ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞി ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇനി ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഹൽവയാണ് അത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റിലും പരുവത്തിലും ഹൽവ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചോറാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചോറ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുത്തരിയുടെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ള അരി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ബസുമതി റൈസ് ജീരകശാല അരി അതൊന്നും ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചോറ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചോറ് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പല അരിക്കും പല വേവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലവർ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ചിലവർ അധികം വേവിച്ചെടുക്കില്ല അരി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മാത്രം ചോറ് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തെള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ബദാമും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഞാനപ്പോൾ എടുത്തത് ഏഴ് ക്യാരറ്റാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ചോറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അളന്നെടുത്തത് ഞാനപ്പോൾ എല്ലാ അളവുകളും പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് കുറച്ച് വലുതോ ചെറുതോ ആയാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോൺഫ്ലവർ നാട്ടിലെ എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും അപ്പം അത് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിലേക്ക് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാ കട്ടകളും ഉടച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാ കട്ടകളും ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ അപ്പോൾ മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ് വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചോറരച്ചതും എല്ലാവരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ അരച്ചെടുത്ത വെള്ളം ജ്യൂസ് അടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഫുള്ള് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത്ര നേരം നമ്മളിത് കൈ വിടാതെ
ഞാൻ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര പാനി മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കൈ വിടാതെ തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ശർക്കര പാനി മൊത്തം വറ്റി വരണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിൽ ശർക്കര പാനി ഫുള്ളും വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൈമയ്ക്കൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കും ഇതൊന്നും കൂടി വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങപ്പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് കിട്ടണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെയ്യ് എത്ര കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണവർ കുറച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ തെന്നി മാറാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ നട്ട്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഹൽവ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഴണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം അപ്പം ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ തന്നെ ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനി തണുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്കാണ് മാറ്റണത് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തവിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് ചൂടാറി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണ് ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് നമ്മൾക്കിത് കിട്ടണത് നമ്മളിതിൽ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ കിട്ടണത് ബാക്കി വരുന്ന ചോറൊന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ കളയണ്ട എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്